друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам самые страшные видео, которые мне только удалось найти в интернете. Ну что ж, если готовы, мы начинаем. Но прежде чем мы начнем, не забудьте послушать мою новую песню по ссылке в описании, а также перейти на мой YouTube канал, там новое видео. Если готовы, еще раз повторюсь, подписались, поставьте лайк. Поехали. А следующий ролик, который я нашел в ТикТоке, был снят в Иране и показан по местному новостному каналу. Три неопознанных объекта движутся над озером на огромной скорости, один из них касается глади воды. Смотрите внимательно и подумайте, что это может быть, пишите свои мысли в комментариях. Далее семейная пара, которая в свой тикток аккаунт ничего мистического никогда не выкладывали, столкнулись с чем-то необъяснимым. Уже третью ночь непонятно каким образом живет своей жизнью их шкаф купе. Мы видим, как одна из зеркальных дверей начинает жестко трястись, понаблюдайте и последите за реакцией людей, они явно не постановку снимают. Как вы считаете, что это может быть? Тоже напишите свои мысли в комментариях. Okay, so clearly installing these doors, as you guys can see, we're still dealing with whatever is in our bedroom. Далее полицейский отслеживает мальчика, следует за ним и происходит нечто такое жуткое и необъяснимое, что волосы становятся дыбом. Мне тоже кажется, что это, конечно же, не постановочное видео. Полицейский на свою боди камеру явно снял призрака. А теперь посмотрите вы и скажите, что это может быть. А в следующем жутком видео из ТикТока происходит что-то необъяснимое в одном из заброшенных домов. Мужчина явно в шоке. Посмотрите, посмотрите внимательно и скажите, что это может быть. Мне кажется, это запись реальной активности полтергейста. А дальше следует смотреть очень внимательно и всматриваться в экран. Следующий ролик был выложен в ТикТок аккаунте жителей одной из арабских стран. Какой именно, не скажу, но посмотрите, это явно джин. А может быть и мужик в костюме в очках, как вы думаете? Следующее жуткое видео из торгового 
этого центра появилось совершенно недавно. По крайней мере, я в ТикТоке видел его месяца два-три назад. Видео записывает охранник торгового центра, и он утверждал, что в здании никого нет. Посмотрите. Следующего видео из ТикТока записывает на видео свою кошку, когда неожиданно из-за угла выглядывает это странное существо. И возникает вопрос, что это? А следующий ролик был записан на камеру домашней безопасности Ринг. Мы видим, как двое детей чем-то играют на кухне, когда неожиданно дверь сама закрывается. Но хочу сразу же обратить внимание на цветы на столе. Это был явный сквозняк, а как вы думаете? А теперь внимательно смотрите этот ролик, это страшное видео из ТикТока не оставит вас равнодушными. Две девушки занимаются своими делами, когда неожиданно происходит нечто странное. создавались для того, чтобы вызывать смех у детей. Но на самом деле ничего кроме страха они у меня никогда не вызывали. Клоун сам по себе выглядит жутко, а теперь посмотрите эту подборку жутких моментов с клоунами. А следующий пользователь ТикТока снял видео, в котором призрак улетает за дверь. Но мне все же кажется, это может быть стройка дыма и сквозняк. А как вы считаете? Этот ролик вызывает настоящее восхищение и, скорее всего, это реальная активность полтергейста. Автор видео на кухне крупным планом снимает стеклянный стол, на котором лежит металлическая вилка. Под столом ничего нет, к вилке не привязано никаких лесок или невидимых нитей, потому что на таком расстоянии их было бы видно. Автор делает крупный план, вилка трясется. Затем вилка начинает еще сильнее трястись и просто улетает в неизвестном направлении. Я считаю, что это реальная полтергейстная активность, а как вы думаете? А следующий страшный ролик из ТикТока сняла девушка на камеру домашней безопасности. Ее дверь сначала захлопывается, сама по себе она оборачивается, потом немного приоткрывается, девушка убегает в панике. Как вы думаете, что же там происходит? Записывал свою дочь в парке, когда он запечатлел то, что напугало его. Теперь посмотрите и вы.
Y por ahí viene la mujer más hermosa de todo este planeta. Enojada. Y enojada. ¡Oh, May! ¡May! ¡May! ¡Algo se corrió detrás de ti! ¡Devuélvete para atrás a ver qué, qué es lo que fue! ¡Yo te sigo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí se movió algo! ¡Por aquí, por este árbol! ¡Mueve las ramas! No hay nada, ¿no? Por aquí se movió, pero. Ven, vamos a buscarlo más acá. Сначала он заметил, что на расстоянии что-то приближается к нему, к его дочери. Но позже он также заметил, что за кустом что-то движется. И, вероятно, он подумал, что это было животное. Но после повторного просмотра видео, кажется, обратил внимание. Это был человек, возможно, даже ребенок. Странная вещь заключается в том, что предполагаемый ребенок просто исчезает. Также обратите внимание, что одна из качель живет своей жизнью. Судя по вывеске, можно сказать, что отель Джулиан является отелем любви, который был заброшен некоторое время. Но странно не только это. В этом отеле шестая комната является домом для привидений. Комната 6 является дверью страха из-за различных жутких явлений, которые там происходят. Те, кто заходил в эту комнату, говорили, что у них как будто бы становилась горячая шея, конечности дрожали и пробивала зноб по всему телу. Большинство даже говорило, что им стало очень плохо в этой комнате, но на самом деле это могло происходить из-за плесени. Недалеко от отеля в этом районе находится квартал красных фонарей, где сложно поддерживать магазины открытыми. Часто они закрываются, а владельцы меняются. Рядом с этим отелем был еще один, в котором также обитали злые духи и призраки, однако его снесли. Многие утверждают, что все призраки из него разлетелись по району. А на этой записи 2015 года мужчина с камерой GoPro собирается спуститься по жуткой тарзанке. Но происходит что-то неожиданное. Прямо в середине этой всей линии можно увидеть большой узел на тросе. Пройти дальше он так и не смог, и лучшим вариантом для него оставалось отстегнуться и спрыгнуть с парашютом. Этот парень пошел исследовать свой сарай, потому что услышал странные звуки, исходящие изнутри. И что он там снял, это довольно жутко. Просто посмотрите внимательно. Посмотрите следующий ролик, скажите, что вы думаете по этому поводу, что ваши мысли в комментариях. Как вы думаете, что за существо удалось запечатлеть следующему автору? Это компьютерная графика или какой-то действительно гоблин? Как вы думаете, инопланетные цивилизации уже среди нас? А следующее видео, мне кажется, точно постановка и компьютерная графика. Если бы такой огромный корабль вступил бы в контакт с цивилизацией, его бы точно показали по всем новостям. Субтитры
точно сняли на видео в Индонезии. Ini susahnya kalau kandang kambing di dekat sungai ini. Oh, ada ada. Ada. Ada ada. Ya 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 itu tuh tuh. Ya. Oh, salah satu dia was. Mana, mana dia? Oh ini, 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 tuh, 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 ini, 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 tuh, 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 tuh. Ada, ada. Oh, sos, sos. Naik ke batu bahaya. Naik ke batu. Naik di bahaya di. Ada. Ya, ada lubangnya itu. Mana ya? Awak jangan dekat-dekat. Они снимают на камеру странное существо, прикрепленное к одной из кос, которое выглядит как какой-то тип летучей лисы, который в свою очередь является мега огромной разновидностью летучих мышей. Но затем вы можете увидеть, как существо убегает по земле прямо в воду. Похоже, все-таки не на одну летучую мышь, к сожалению, парни не смогли ее поймать. Но что же это было за существо, и как думаете, что случилось с козами, информации об этом нет. А далее мы видим какой-то странный объект, видео было снято тоже в Индонезии, обратите внимание, он движется сам по себе. запечатлено пылинка или орб. Но судя по тому, как оно летает, это что-то живое, возможно, светлячок или же нет. А следующее непонятное видео было снято в прямой трансляции 2015 года. Съемочная группа находится около банка, освещая ограбление, которое было сделано за день до этого. В кадре мы видим, как сотрудник выбегает из банка и указывает на что-то за кадром. О, oh, это робер! На самом деле это грабитель, который показывал на фургон. Как раз таки он накануне и занялся ограблением. Позже его приговорили более чем к 10 годам заключения. А следующая видеозапись дрона была сделана в 2020 году. Два ютубера берут с собой в лес дрон, находясь в безопасности своей машины. Сначала все тихо и спокойно, но потом в кадре появляется странное и страшное существо. Оно движется по деревьям и привлекает внимание парней. Когда парни пытаются к нему приблизиться, он просто исчезает. Как вы думаете, что это за страшное гуманоидное существо? 